हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर सिक्स जिसका टॉपिक है एनाटॉमिकल डायरेक्शंस फिटनेस साइंस में या मेडिकल साइंस में हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ते हैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जो किसी पार्ट या किसी मूवमेंट या किसी एक्शन की लोकेशन को बताते हैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में सो so, इन्हीं टर्म्स को हम एनाटॉमिकल डायरेक्शन बोलते हैं मेडिकल साइंस में दो पैरों वाले जानवरों के लिए या ह्यूमंस के लिए 10 एनाटॉमिकल डायरेक्शंस हैं वहीं जो चार पैरों वाले जानवर होते हैं उनके लिए 14 एनाटॉमिकल डायरेक्शंस हैं डोंट वरी हम सिर्फ इंसानों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें इंसानों को ट्रेन करना है शेर को ट्रेन करने नहीं जाना है ये जो एनाटॉमिकल डायरेक्शन होती हैं ये पेयर्स के फॉर्म में है यहाँ पर टेन एनाटॉमिकल डायरेक्शन है तो यहाँ पर पाँच पेयर है और हर पेयर में जो दो एनाटॉमिकल डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है यहाँ जो हम पाँच पेयर्स पढ़ने वाले हैं वह हैं फर्स्ट पॉस्टेरियर इंटीरियर सेकेंड डिस्टल प्रॉक्सिमल थर्ड सुपीरियर इन्फीरियर फोर्थ मीडियल लेटरल एंड फिफ्थ सेंट्रल एंड पेरीफेरल तो आइए हम इन पेयर्स को एक एक करके पढ़ते हैं जो फर्स्ट पेयर है एंटीरियर एंड पॉस्टीरियर एंटीरियर कहने का मतलब इन फ्रंट ऑफ आपके सामने वहीं जो पॉस्टीरियर कहने का मतलब होता है पीछे बिहाइंड जब किसी चीज़ को हम एंटीरियर बोलेंगे तो उसका कहने का मतलब होता है यह चीज़ हमारे सामने है या क्लोज है हमारे फ्रंट ऑफ द बॉडी के जब हमारी बॉडी एक एनाटॉमिकल पोजीशन में रहती है एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में मैंने डिटेल में बात की थी अपने पिछले वीडियो में लेसन नंबर फाइव में जहाँ पर मैंने इन सात पोजिशन के बारे में बताया था जहाँ पर बॉडी रहती है तब बॉडी को स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजिशन बोलते हैं ओके okay? अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेश और आप वीडियो को जरूर देखें तभी आपको आगे आने वाले लेसन अच्छी तरह से समझ में आएंगे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं जो मसल्स के नाम दिए जाते हैं मसल हेड के नाम दिए जाते हैं उनमें भी यह एनाटॉमिकल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा एंटीरियर डेल्टॉइड अब ये डेल्टॉइड मसल है जो शोल्डर का एक पार्ट होता है ओके okay? तो इसके तीन हेड होते हैं लेटरल हेड एंटीरियर हेड एंड पॉस्टेरियर हेड एंटीरियर हेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सामने की तरफ है हमारे फ्रंट पे है इसलिए इसको एंटीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं एंटीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड होता है एक्चुअली लेकिन जनरल लैंग्वेज में एंटीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं सो so, इस हेड का नाम एंटीरियर डेल्टॉइड इसलिए पड़ा क्योंकि ये सामने है तो इसी तरह से कई सारे मसल के नाम दिए जाते हैं कई सारे मसल हेड के नाम रखे जाते हैं इन एनाटॉमिकल डायरेक्शन को यूज़ करके वहीं जो पॉस्टीरियर होता है ये जस्ट अपोजिट होता है एंटीरियर के एंटीरियर कहने का मतलब सामने तो वहीं पॉस्टीरियर कहने का मतलब पीछे बिहाइंड जो पीछे मसल हैं उनको अगर हम उनकी लोकेशन दी जाए तो पॉस्टीरियर लगाया जाता है उनके आगे फॉर एग्जाम्पल जो डेल्टॉइड मैंने एग्जाम्पल बताया उसका जो एक हेड है पॉस्टीरियर हेड ये पीछे से दिखता है पीछे से विजिबल होता है इसलिए इसको पॉस्टीरियर हेड ऑफ डेल्टॉइड बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में जनरल लैंग्वेज में पॉस्टीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं इस चीज को मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्लेन है वो मुझे इस तरह से काटे ओके okay? तो अगर मेरे को बीचों बीच इस तरह से इस डायरेक्शन में काट रहा है तो मेरी बॉडी दो पार्ट में सेपरेट होगी एक सामने से दिखेगा एक पीछे से दिखेगा तो जो सामने वाला पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट होगा और जो पीछे से दिखेगा वो पॉस्टीरियर पार्ट होगा जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एंटीरियर किस बोलेंगे और पॉस्टीरियर किस बोलेंगे अब आता है हमारा सेकेंड पेयर डिस्टल एंड प्रॉक्सीमल डिस्टल कहने का मतलब अवे फ्रॉम द ऑरिजिन और प्रॉक्सिमल कहने का मतलब टूवर्ड्स द ऑरिजिन या क्लोज टू ऑरिजिन जैसे जो ऑरिजिन वर्ड होता है इसका कहने का मतलब जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है जो स्टार्ट पॉइंट होता है जो किसी चीज़ के निकलने का पॉइंट होता है फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आर्म्स है जो हमारा हाथ है इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है शोल्डर जॉइंट से तो शोल्डर जॉइंट क्या हुआ इस आर्म्स के लिए ऑरिजिन हुआ सो so, इसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें डिस्टल और प्रॉक्सीमल क्या है वो पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी हथेलियाँ है ये हमारे शोल्डर जॉइंट जो ओरिजिन है इससे दूर है तो इसको हम डिस्टल बोलेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन सो ये डिस्टल हुआ वहीं जो हमारा बाइसेप है ये पास में है हमारे शोल्डर जॉइंट के हमारे ओरिजिन के तो ये प्रॉक्सिमल हुआ जो चीज़ पास होती है ओरिजिन के उसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं ओके क्लोज टू द ओरिजिन सो प्रॉक्सिमल ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप जैसे इस इमेज में देख पा रहे होंगे जो आपका शोल्डर जॉइंट है या ओरिजिन है और इससे दूर जो हथीले की तरफ है दिख रहा है वो डिस्टल हुआ और जो बाइसेप के पास दिख रहा है वह प्रॉक्सिमल हुआ वहीं सेम अगर आप इसमें लेग में अप्लाई करें तो जो लेग है वहाँ पर जो लेग का ओरिजिन है वह है हिप जॉइंट और हिप जॉइंट के पास जो क्वाड्स हैं आपके क्वाडिसप्स हैं वो प्रॉक्सीमल हुआ वहीं जो काफ्स हैं जो टोज हैं वो क्या हुआ 
डिस्टल हुआ ये जो डायरेक्शन है ये जो एनाटॉमिकल डायरेक्शन है इसको कंपैरिजन के रूप में भी किया जा सकता है पढ़ा जा सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपको दो चीज़ें दी गई कि फोराम दिया गया और बाइसेप दिया गया और पूछा गया कौन सा डिस्टल है कौन सा प्रॉक्सिमल है सो आप क्या लिखोगे आपका जो आंसर होगा वह यह होगा कि आपको जो बाइसेप है यह प्रॉक्सीमल है क्योंकि बाइसेप ऑरिजिन के पास है वहीं जो फोराम है ये ऑरिजिन से दूर है तो यह क्या हुआ डिस्टल हुआ फॉर एग्जाम्पल इज डिस्टल इन रेस्पेक्ट ऑफ बाइसेप एंड बाइसेप इज प्रॉक्सिमल इन रेस्पेक्ट ऑफ फोर सो इस तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है अब हमारा आता है पेयर नंबर थर्ड जो है सुपीरियर एंड इन्फीरियर सुपीरियर कहने का मतलब अभव और टूवर्ड्स द हेड और इन्फीरियर कहने का मतलब होता है बिलो और टूवर्ड्स द फिट जो चीज़ें ऊपर की तरफ है जैसे चेस्ट ऊपर की तरफ है टूवर्ड्स द हेड है तो इसको हम सुपीरियर बोलेंगे वहीं जो चीज़ें नीचे की तरफ है टूवर्ड्स द फिट है उसको हम इन्फीरियर बोलेंगे जैसे जो काफ्स हैं वो फिट की तरफ है नीचे की तरफ है तो हम उसको इन्फीरियर बोलेंगे जब हम किसी दो मसल का कंपेरिजन करते हैं या लोकेशन को कंपेयर करते हैं या उनके बीच में कंपेरिजन करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं चेस्ट और एप्स तो चेस्ट और एप्स को कैसे कंपेयर करेंगे कि चेस्ट एप्स से सुपीरियर है क्योंकि चेस्ट ऊपर की तरफ है टूवर्ड्स द हेड है वहीं जो एप्स क्या हुआ एप्स इन्फीरियर टू चेस्ट है जैसे एप्स किस तरफ है नीचे की तरफ है टूवर्ड्स द टू है एज कंपेयर टू चेस्ट सो इस तरह से आप दो चीज़ों दो मसल ग्रुप दो लोकेशंस को कंपेयर कर सकते हैं आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि इन्फीरियर सुपीरियर क्या है जैसे आप देख रहे हैं जो हेड है वो ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर हुआ वहीं जो नीज है वो नीचे की तरफ हुआ वो इन्फीरियर है सो इस तरह से दो चीज़ों की लोकेशन आप एक दूसरे के कंपेरिजन में निकाल सकते हैं बता सकते हैं हमारा फोर्थ पेयर है मीडियल एंड लेटरल लेट्स इमेजिन हमारे बॉडी के बीच से एक लाइन पास हो रही है एकदम बीचों बीच एक लाइन पास हो रही है जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे एक लाइन एक प्लेन पास हो रहा है सो so, जिसे हम मिड लाइन बोलते हैं ओके सो जो भी चीज़ इस मिड लाइन से पास में होती है उसे मीडियल बोलते हैं और जो भी चीज़ इस मिड लाइन से दूर होती है उसे लेटरल बोलते हैं मीडियल मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन मिड लाइन के पास वहीं लेटर मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन मिड लाइन से दूर अगर मैं इस इमेज के एकदम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जिसे हम मिड लाइन बोलेंगे सो इस मिड लाइन के जो भी चीज़ पास में है उसे मीडियल बोलेंगे और जो भी चीज़ दूर है उसे लेटरल बोलेंगे ये सारी चीज़ें तब काम आती है जब आप मसल के नाम के स्टडी करते हैं मेनली मसल के हेड के नामों को स्टडी करते हैं इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जैसे जो हमारी एक मसल होती है गेस्ट्रोनीमिया जिसे हम कास बोलते हैं इसके दो हेड होते हैं मीडियल गेस्ट्रोनीमियस एंड लेटरल गेस्ट्रोनीमियस इन दोनों का नाम मीडियल और लेटरल गेस्ट्रोनीमियस इसलिए पड़ा क्योंकि जो मीडियल गेस्ट्रोनीमियस जो अंदर की तरफ काफ्स होता है आपका वो हमारे मिड लाइन के पास होता है इसलिए इसका नाम मीडियल गेस्ट्रोनीमियस पड़ा वहीं जो लेटरल गेस्ट्रोनीमियस हो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमारे मिड लाइन से दूर होता है बाहर की तरफ होता है इसलिए इसका नाम लेटरल गेस्ट्रोनीमियस पड़ा मसल के नामों को याद रखना बहुत कन्फ्यूजिंग काम होता है इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं मुझे भी ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग लगती थी जब तक मैंने एनाटॉमिकल डायरेक्शन नहीं पढ़ते आज से पाँच साल पहले मैंने इन एनाटॉमिकल डायरेक्शन को पढ़ा फिर उसके बाद मुझे इन चीज़ों को समझना याद रखना बहुत आसान हो गया अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो आपको इनको लॉन्ग टर्म तक याद रखने में बहुत आसानी होती है हमारा फिफ्थ और लास्ट पेयर है सेंट्रल एंड पेरीफेरल सेंट्रल मतलब डी जो चीज़ें अंदर है उसे सेंट्रल बोलते हैं और वहीं जो चीज़ें बाहर हैं जो सुपरफिशियल हैं जो बाहर सरफेस से दिखती हैं उसे पेरीफेरल बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल जो आपकी स्किन है जो बाहर से दिख रही है पेरीफेरल हुई या सुपरफिशियल हुई वहीं जो आपकी बोन है जो अंदर है जो बाहर से नहीं दिख रही है वह क्या हुई डीप हुई वह सेंट्रल हुई चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मसल फाइबर बोन के पास है बोन के बगल में है वह क्या हुए सेंट्रल हुए वह डीप मसल फाइबर हुए वहीं जो मसल फाइबर स्किन के पास है वह क्या हुए पेरीफेरल सुपरफिशियल फाइबर हुए आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि जो बाहर बाहर के चीज़ें दिख रही हैं वो सुपरफिशियल हुए और जो सेंटर में दिख रहा है वो डीप हुई वो सेंट्रल हुई सो so, ये सारे थे टेन एनाटोमिकल डायरेक्शन आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं अब बात करते हैं आपके होमवर्क के लिए यह सरप्राइज है आपको इन टेन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अगर आपने लेसन अच्छे से समझे हैं तो आप बड़े आसानी से इन टेन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको इनके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं मैं वहाँ पे पर्सनली जाके चेक करूँगा आपके आंसर्स ओके और अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं किसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन में